Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. И пока я в Уфе занимаюсь личными делами, собрал для вас новый выпуск трансферов за последние две недели. Ставь лайк, подписывайся на канал и погнали! Торпеда не стала повторять квалификационное предложение авангарда 22-летнему нападающему Денису Венгражановскому. Хоккеист продолжит карьеру в Омском клубе. В прошлом сезоне Денис провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 9 очков по системе гол плюс пас и запомнился вот таким замечательным лакросголом. Как думаете, сможет ли он повторить такое уже в форме авангарда? И как вообще оцениваете такой трансфер от Антона Курьянова? Пишите в комментариях. Катим дальше и перебираемся к делам московского Спартака, который совершил чумовой обмен с магнитогорским металлургом и приобрел права на Николая Голдобина. Голди Шоу может в следующем сезоне играть в мегаспорте. В обмен красно-белые отдали Данилу Квартального, который является являлся крепким игроком основы «Спартака» и в прошлом сезоне сыграл 53 матча, в которых набрал 18 очков, 7 шайб и 11 передач. Сам по себе переход, конечно, наделал шума, ведь Голдобин обладает невероятным потенциалом, но пока Николаю, к сожалению, не хватает стабильности. Пока обменены только права, и в прессе ходит информация, что Голдобин устремлен в Северную Америку. Однако я думаю, что Голди все равно подпишет контракт со Спартаком и обязательно пошумит в новом сезоне. Их связка с Порядином должна будет зажигать в жизни. Они отлично общаются и ладят друг с другом, так что ждем. Магнитка же в условиях своей ситуации получила неплохой актив, ведь говорили, что Голдобин не хочет продолжать карьеру Магнитки, так что его все равно бы не было. А так... Только в плюс Данила способен закрыть роль центрального в низших звеньях, выходить играть в меньшинстве, да и Разин способен раскрыть кого угодно, так что все выигрыши. Помимо прав на Голдобина, Спартак еще приобрел Егора Зайцева из Динамо. Взамен бело-голубые получили денежную компенсацию. Егор в КХЛ провел уже 331 матч, но в прошлом сезоне сыграл примерно половину игр 36. Возможно, переход в Спартак, возможность перезагрузиться и начать с чистого листа. Но «Спартак» не остановился и на этом и подписал контракт на два года с еще одним нападающим Анцелем Галимовым. Галимов покинул нефтехимик, как и многие другие игроки. Минувший сезон для форварда стал самым результативным в карьере. 32-летний Ансель забросил 15 шайб и набрал 29 очков в 73 матчах, став одним из лучших снайперов своей команды. Сколько Ансель забросит за «Спартак»? Делайте свои ставки в комментариях. И если считаете, что «Спартак» реально хорошо, а можно сказать лучше всех работает на трансферном рынке, прожимайте лайк под этим видео. А еще этот выпуск подготовлен при поддержке моих друзей из букмекерской компании «Фонбет». По ссылке в описании к этому видео переходите, вводите промокод «Рома Хоккей» и получайте фрибет размером 2000 рублей. Про переход Дмитрия Яшкина, потолок зарплат в Акбарсе и перспективы казанцев в следующем сезоне я записал отдельное видео. Так что по подсказке наверху переходите, смотрите а я еду дальше. На очереди Ярославский локомотив, который заключил контракт со словацким защитником Мартином Гернатом. Хоккеисту 30 лет и прошлый сезон он провел в Лазанне, за которую набрал аж 27 очков в 46 матчах. При этом забросил 8 шайб. Очевидно, что команду Игоря Никитина пополнил защитник с большим атакующим потенциалом. И будет предельно любопытно смотреть, как новичок впишется в модель локомотива. Я же считаю, что в Ярославле собрана одна из лучших оборон в КХЛ. Тем интереснее и то, что Локомотив после подписания Гернота буквально через несколько дней растор контракт с Максимом Осиповым, с которым этот самый контракт продлил в декабре 2022 года. Срок того соглашения был два года. В итоге Осипов сразу же подписал контракт с автомобилистом с тем же сроком, тоже на два года. Осипов провел в локомотиве 
почти 5 полноценных сезонов, отыграв за железнодорожников 308 матчей. В прошлом сезоне сыграл в 68 играх, набрав 7 очков. Болельщики автомобилиста, обращаюсь к вам. Как оцениваете такое подписание? Способен заменить ушедшего Василевского Максим Осипов? Жду вашего мнения в комментариях. Амур наравне со Спартаком продолжает удивлять в этом межсезоне. Очередная активность на трансферном рынке. 8 июня хабаровчане объявили об еще одном обмене из трактора. В обмен на денежную компенсацию был получен Петр Хахряков. Нападающий в прошлом сезоне перешел из Салавата Юлаева и подписал контракт с трактором на два года с зарплатой около 40 миллионов рублей. С таким же окладом его обменяли в Амур. Хахряков опытный игрок, у которого в КХЛ уже 688 матчей и есть выигранный Куба Гагарина в составе СКА. Отличный переход для Амура. Сибирь же заключила новый контракт до 30 апреля 2024 года с нападающим Никитой Седдиковым. В сезоне 22-23 он провел в составе новосибирской команды 51 матч, в которых набрал 18 очков. Всего в КХЛ у него 184 игры и 54 очка. Победная шайба в единственном выигранном матче плей-офф этого сезона в Омске – его рук дело. 8 июня помимо Амура пришла новость и из Уфы. Салават Юлаев объявил о том, что погасил все долги и снова пошли трансферы. Салават и Северсталь обменяли игроков. Семен Луговяк пополнил состав Салавата, Василий Шумилов пополнил состав Северстали. Также обмен был с московским ЦСКА. Матвей Гуськов все-таки перешел в обмен на денежную компенсацию и история с Матвеем и офершитами окончено. В завершившемся сезоне Гуськов провел 46 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 6 голевых передач, проводя на льду в среднем около 8,5 минут за игру. Об этом подробнее я говорил в своих предыдущих выпусках про трансферы. Трактор заключил односторонний контракт на один сезон с защитником Александром Шепелевым. В минувшем сезоне Шепелев принял участие в 32 матчах и набрал 6 очков. Нападающий Никита Буруянов поставил подпись под новым двухсторонним соглашением с московским «Динамо». Контракт рассчитан на два сезона. В сезоне 22-23 Буруянов дебютировал в КХЛ, провел 35 матчей и набрал 7 очков. И завершаю сегодняшний выпуск новостью, которую ждали почти, наверное, все болельщики Казанского Акбарса. Молились, переживали и все-таки Билли Лединов остается в Акбарсе на следующий сезон в роли главного тренера. Казанцы объявили весь состав тренерского штаба. Белелединов продлился с Акбарсом новое соглашение на один сезон. Вот что сам сказал именитый тренер. Решение было непростым. Я серьезно думал о продлении контракта. В итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большого победы И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы, и просили остаться в команде. Это тоже сыграло свою роль. Вот так вот Белелединов ответил всем болельщикам, всем тем, кто за него переживал. И эти слова официально э, на сайте Акбарса находятся. Помимо этого в штабе казанцев остаются тренеры Юрий Бабенко, которого я очень котирую, и Александр Байков, также Сергей Абрамов и Александр Агапеев продолжат работу с вратарями. К ним присоединяется еще и тренер по физподготовке Брэндон Бови, который был в авангарде и который работал в Акбарсе с 16 по 18 годы. Что касается самого Зинтулы Белелединова, то самый большой резонанс вызвала информация, касающаяся его контракта. Речь идет о 120 миллионах рублей. Это, конечно, космическая цифра. Ни у кого из тренеров КХЛ и близко нет такого оклада. Но Акбарсу нужен кубок. И после внушительных подписаний игроков в переходе Яшкина экономить на тренере пожалуй нет никакого смысла. А что думаете 
вы? Пишите в комментариях. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии, где проходит розыгрыш сразу 18 подарков. Там шайбы, значки и много другого интересного. Так что обязательно подписывайся. Если понравился этот выпуск, ставь лайк. Подписывайся здесь в YouTube и не забывай, что у вас или у тебя роман с хоккеем. Пока. Yeah.